Hi friends, hello everyone. Nursing aspirants to learn nursing in the YouTube channel. Welcome. So, today we are going to syllabus based classes. Like psychology second unit, that is sociology in second unit. That is pretty easy to understand. That is anatomy and physiology first three units. That is our respiratory cell in the first unit. Respiratory system. Then we have another system to complete. That is the low. That is GI system. So, these three systems we have completed. Anatomy and physiology. Now we have our psychology in the complete. That is second unit in the complete. That is the last one. That is our psychology third unit. We have started. We have our psychology third unit. That is sociology second unit. Then we have our anatomy and physiology. That is one unit. That is the renal system. That is the last one. That is our starting. That is the last one. Now we have to talk about the material. The fundamentals of nursing. We have not learned nutrition by chemistry. We have not learned nutrition by chemistry. अच्छे निंगल का आ अति आवश्यक अंदर इम्पोर्टेंट आयरन आदेश तो अति पढ़ चुके तो मैंने सुना गया तो ये दिनगले टॉपिक्स में निकाल लो दिनगले तो निकाल कर नम्बर कई वीडियोस ने कमेंट दिले तो निकाल मेंशन जाए आओ ना दाना आ क्लास वाला मात्रा नहीं आने पे ऐड का आदत करें जिन्दे तो सेकंड सेमेस्टर Psychology, Sociology, Anatomy and Physiology exam. We have to do the fundamentals of nutrition and biochemistry. We have to do the syllabus. We have to do the whole thing. We have to do the start. If you have any special topics in the class, we have to just mention it. That's why I will cover it. Okay. So, in all of our videos, we have to do the syllabus based diet. We have to do the detail. We have to do the syllabus based diet. We have to share it. Skip it. We have to do the class. Skip it, skip it, karena itu untuk itu use pun dah villa. Karena adi model kita mai serdadi cerita. Ia ceri long video. Anak anggil, anda serdadi cerita untuk pelik ke anak anda. Kita really will be helpful for you. Okay. Not preparation aile, mende nala use ya. Nengal de college yul le, pelik ke nade textbook yul nengal notes yul le. Entah ni ane jane prepare ye nada. Just ceri easy aid months laga nadi dia dengan ko parane dengan ko nama teri yulo. Okay, apa video sekarang aje sta pertanyaan like ya, channel subscribe ya, dikelengko subscribe ya, kutar kat kat share ya. Regular aite class yul le, kanda pelik ke instrumen. Ada boleh dengan college yul pelik ke nang seperti ya, nang aite swadhi ceri nang pelik ke nang. Enam matra me, nama de, awal first chance ya, nengal nengal nalla mar kod gur. Jeki ya, nengal nengal matra me nala nalla mar Mar kod jeki ayat, nol ada ikhwan dengan anda lekshem. Orang lekshem boleh tu orang guru dengan kita mai de pelajar tu boleh orang dengan nalla mar kod pass agai. Pelajar tu orang yang orang satu tahun dengan orang yang government tu joli pun boleh board opportunity sana ni esok sana lalu. Orang dia ajaran lalu boleh orang ayat nama orang ajaran itu ayat government job sana lalu itu board opportunity sana kita ni. Orang ni terus ni betul. Nai de pelajar kita board curriculum time lalu ni se college time lalu dengan nai de pelajar kita ni kita orang orang ni orang ni betul ni orang ni orang government joli orang pakai ni sangat. Okay, apo? Lari mana itu pergi, kita mesti start ya. Apa ini? Kita pergi ni dalam sistem kita biologi basis of kita brain and nervous system kita pergi ceri. Apa ini? Kita mesti ini dalam last year kita pergi. Kita mesti peripheral nervous system. Kita mesti. Kita pergi genetics pergi, environment pergi, nervous system dalam brain pergi, sensory process pergi, nervous system brain spinal cord, mana division semua pergi. Ini kita mesti ceri topik kita peripheral nervous system. Peripheral nervous system dalam nervous system itu lah. Kita brain am Final code um poet, aduh pula ada bangki pada ni, nerves ni dia awal ini network ni, ni nama peripheral nervous system ni orang, ni nama extremities lor tak kaya, pogan dan nerves ni, ni ada nama peripheral nervous system ni, ni parain. Pada ni korang cuci detail aja, ni korang pelik ni lah, ni ada minyak solar di nervous system pelik ni, ni detail aja pelik ni, ni ada ni just tu aja. Kemudian psychology ni ada ni important, ni ada matra mana parain. Just start dia, ni ada ni baca semua kan. The nerve tissues lying outside the bony case of CNS, central nervous system. Some in the region of the peripheral nervous system. Okay, come in the region of the peripheral nervous system. That is the peripheral nervous system. We have the brain, cranial cavity. The cranial is the brain. The spinal cord is the vertebral cord. The bony cavity is the two organs. The two neural parts are the same. This is the same. This is the same. All the nerves are the same. That is the same. Orang ramai cerita tu, lama faham orang lori tu, mungkin ada wala pol, ada tiwar ke pol, ada mana pol ni. Ah, ni nervous nervous sistem tu, dia ada orang nervous ni, ada tiwar ke of nervous ni, ada tu parah ni peripheral nervous sistem mana parah ni. Which helps in passing the sense sense impression to the central nervous system, as well as in conveying the order of the central nervous system to the muscle. Ada itu, nama kita kaki ni viral tumbel ada kita cuci, ada kita cuci gitu. Ini ada information ni, ada viral tumbel ni, nama kita central nervous system tu lor. Ada itu Brain, alang kali spinal cord lontar, na, ah, ur information ni, itu kira ya. Oppam, ah, brain, alang kali spinal cord ni, nala information tu, spiritcha, ah, particular muscle lontar, alang kali ah, ur particular part lontar, spiritcha, itu kira je, ini nuga, ah, ana, nama deh, peripheral nervous system lala, ini network of nerves, ah, ana. Then, 
this peripheral system system is subdivided into two parts of cranial as thanne paranjirunnu is divided into two parts edakkana somatic nerve system ennum autonomic nerve system ennum aanu parayunnathu le somatic system ennu parayumbo endana is it both it contains sensory and motor nerve system nammude voluntary control aanu it can control this system ഓട്ടോണമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ മോട്ടോർ സിസ്റ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഒള്ളി മോട്ടോർ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഡിവിഷൻ അതിന് അകത്ത് രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് വരുന്ന ഒന്ന് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോണമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വേറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇൻവോളൻ്ററി ആണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കൈകൾ ഉയർത്തുക കാലുകൾ ഉയർത്തുക കാ നടക്കുക ഉറങ്ങുക ഉറങ്ങുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ അതാണ് സൊമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്നത് പക്ഷെ ഓട്ടോണമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓട്ടോണമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് നമ്മുടെ പൾസ് കൂടുന്നു റെസ്പിറേഷൻ കൂടുന്നു ഡൈജഷൻ കുറയുന്നു ബവൽ മൂവ്മെന്റ് കുറയുന്നു ചില ഹോർമോൺസിന്റെ സെക്രീഷൻസ് കൂടുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇന്നർ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഇൻവോളൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് ആണ് അത് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സിമ്പത്തറ്റിക് എന്നും ഒന്ന് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് എന്നും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സിമ്പത്തറ്റിക്കും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്കും എന്താണെന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് കാരീസ് മെസ്സേജസ് ടു ദ മസിൽസ് ആൻഡ് ഗ്ലാൻസ് പർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ സ്ട്രെസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ആൻ എമർജൻസി മെയിൻ ആയിട്ട് സിമ്പത്തറ്റിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് മെസ്സേജസ് നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്ലാൻഡുകളിലായാലും മസിലുകളിലായാലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെസ്സേജസ് എത്തിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള ആ മസിൽസിന്റെ ഗ്ലാൻസിന്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ കൂട്ടുന്നു ഇതാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദ ലോവർ പോർഷൻ ഓഫ് സ്പൈൽ കോഡ് ബ്രെയിനും ലോവർ പോർഷൻ ഓഫ് സ്പൈൽ കോഡിന്റെ ലോവർ പോർഷൻ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് പാർട്ട് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതായത് അവിടെ എന്താ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാം ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെൻ ടു ബി ആക്റ്റീവ് വെൻ ബി ആർ കാം ആൻഡ് റിലാക്സ്ഡ് അപ്പൊ അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിമ്പത്തറ്റിക്കിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം സിമ്പത്തറ്റിക് ആകുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ത്വരിതപ്പെടുത്തി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ആകുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക the message is conveyed by the nerve fibers of the system direct the organ to do just the opposite of what the sympathetic nervous system has done that is near opposite parasympathetic and parayam near opposite aarude opposite sympathetic nervous system the opposite ana it directs the body organs to return the normal state after the emergency has passed adhaayum like, kore emergency situation varumbodhi hormones inde secretions kootuna sympathetic nervous system a emergency situation kaliyumbo a secretions veendu normal state lotu kondu varuga normal aayittu nammude body relax cheyikka cheyidhu cheynadha aanu parasympathetic nervous system aanu the sympathetic and parasympathetic divisions of the autonomic nervous system work in close coordination for maintaining the equilibrium of body function adha nammude body എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റവും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റവും പരസ്പരം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം ഉണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ പെരിഫൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രെയിനും സ്പൈൽ കോഡും സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് അതിനു പുറമെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നെർവ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെർവ്സിനെയാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെരിഫൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് സൊമാറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്നും ഓട്ടോണമിക് സിസ്റ്റം എന്നും സൊമാറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സെൻസറി ഉണ്ട് മോട്ടോർ ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട് ഓട്ടോണമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മോട്ടോർ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൊമാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വോളണ്ടറിയും ഓട്ടോണമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻവോളണ്ടറിയും ആണ് ഓട്ടോണമിക്കിനകത്ത് രണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് സിമ്പത്തറ്റിക്കും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്കും സിമ്പത്തറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആ ശരീരത
ഒന്ന് സെൻസറി ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് മോട്ടോർ ഫംഗ്ഷൻ മില്യൻസ് ഓഫ് സെൻസറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചേഞ്ചസ് കോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മില്യൺസ് മില്യൺസ് സെൻസറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സെൻസറി ഓർഗൻസിൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സ്റ്റിമുലസ് ചെയ്യുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൂട് കൂടുന്നു തണുപ്പ് കൂടുന്നു ഒരു വേദന അനുഭവിക്കുന്നു റെസ്പിറേഷൻ കൂടുന്നു എൻട്രോൺമെന്റ് കാലാവസ്ഥ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്റ്റിമുലസ് ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുറമേയും അകമേയും നാളിൽ നടക്കുന്ന പല സ്റ്റിമുലസും ഈ സെൻസറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ ദേ മോണിറ്റർ സച്ച് തിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈറ്റ് സൗണ്ട് ഫ്രം ദ എക്സ്റ്റേണൽ എൻട്രോൺമെന്റ് ഇതുപോലെയുള്ള ഔട്ട്സൈഡിലുള്ള സ്റ്റിമുലസ് ആയാലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്തുള്ള ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി എന്തൊക്കെ സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ട് ഇന്റേണൽ എൻട്രോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഡിറ്റക്ട് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഡിറ്റക്ട് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ പ്രഷർ ബോഡി പ്രഷറിന്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷറിന്റെ ഒക്കെ വേരിയേഷൻസ് പി എച്ച് ബ്ലഡിന്റെ പി എച്ച് ബ്ലഡ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സെക്രീഷൻസിന്റെ പി എച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പി സി ഒ ടു ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഫ്ലൂഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും കേട്ടോ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും എല്ലാ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനിന്റെ ഇമ്പാലൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ബോഡി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആ വേരിയേഷൻസും എന്തായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സെൻസറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നു ഈ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ ഇൻഫർമേഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെൻസറി ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസറി ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസറി ഇൻപുട്ട് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് കോൾഡ് നെർവ് ഇമ്പൾസസ് ഈ സെൻസറി ഇൻപുട്ട് ആണ് എന്തായി മാറുന്നത് നെർവ് ഇമ്പൾസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് മാറുകയും അതിന് നെർവ് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ നെർവ് ഇമ്പൾസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യൂറോൺ വഴി ബ്രെയിനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ബ്രെയിനിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നു ദീസ് ആർ സിഗ്നൽസ് ആർ ബ്രോട്ട് ടുഗദർ ടു ക്രിയേറ്റ് സെൻസേഷൻ അതിന്റെ സെൻസേഷൻ ആയി മാറി പ്രൊഡ്യൂസ് തോട്ട് ഓർ ടു ആഡ് മെമ്മറി നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ചേർക്കുകയോ അത് ചിന്തയായിട്ട് മാറുകയോ തീരുമാനങ്ങളായി മാറുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് നടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റിമുലസ് നമ്മുടെ സെൻസറി ഓർഗനിലുള്ള സെൻസറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുന്നു നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ അത് ഫീഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ അത് തോട്ടായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സെൻസേഷൻ കാണുക കേൾക്കുക ടച്ചിങ് അറിയുക ചൂട് പെർസീവ് ചെയ്യുക പെയിൻ അറിയുക ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ സെൻസേഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ നടത്തുന്ന ആ ഒരു ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് based on the sensory input and integration in the nervous system response by sending signal to muscles our brain aa karyate integrate cheyidittu avada nendiyunu response edu muscle aano allekil edu gland aano ee sharirathile edu bhagam aano adinu avada instructions kodukunu endiyunu onnu muscle aanengil muscle contract cheyu allekil relax cheyu allekil gland aanengil edu hormones produce cheyu allekil hormones reduce cheyu secretion kurakku ingane avada instructions avada aa or particular effectors le aa or effect എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മസിലും ഗ്ലാൻസും ഒക്കെ ആരിലാണോ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് തിരിച്ചെത്തുന്നത് അവരെയാണ് നമ്മൾ എഫക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ മസിൽസും ഗ്ലാൻസും ഒക്കെ മസിൽസും ഗ്ലാൻസിന് എഫക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മസിൽസും ഗ്ലാൻസിലും ഒക്കെ അവിടെ മെസ്സേജസ് തിരിച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എത്തുകയും ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവര് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ആ റെസ്പോൺസിനെയാണ് ഈ ഗ്ലാൻസും മസിൽസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ റെസ്പോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മോട്ടോർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളവിടെ സെൻസറി ഔട്ട്പുട്ട് പറയുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് സെൻസറി ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ എഫക്ടർ ഓർഗൻസിൽ ആ മെസ്സേജ് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ അത് മോട്ടോർ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് കൈ പിൻവലിക്കുന്നു അല്ലെ കണ
എഫക്ടർ പാർട്ട്നെയും ബ്രെയിനിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നെർവ് ഫൈബേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അസോസിയേറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ഓക്കെ അത് എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെമ്മറി പവറിന് ലാംഗ്വേജിന് റീസണിങ്ങിന് ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ മെന്റൽ പ്രോസസ്സിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ അസോസിയേറ്റീവ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെസ്പിറേഷൻ ആയാലും സർക്കുലേഷൻ ആയാലും ഡൈജഷൻ ആയാലും എക്സ്പ്രേഷൻ ആയാലും റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആയാലും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഈവൻ ചിരിക്കണോ കരയണോ എല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദേഷ്യപ്പെടണോ സങ്കടത്തോടെ ഇരിക്കണോ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരാണ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനും നമ്മുടെ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റവും കൂടിയാണ് ഓക്കെ ന്യൂറോണും നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡും ബ്രെയിനും ന്യൂറോണും സെൻസറി ഓർഗൻസും പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റവും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ന്യൂറോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ ബിഹേവിയറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ആ ബ്രെയിൻ വരയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാർട്സുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുകയോ ഒന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ അനാറ്റമിയിൽ പഠിച്ചാൽ മതി അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഫിസിയോളജി എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കാം അഡീഷണൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കിടന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത് അതായത് ഈ നോർമലി പറഞ്ഞ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് നോർമൽ ഇന്റഗ്രേഷനും നോർമൽ സെൻസറി പ്രോസസ്സും ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കാതെ വന്നാൽ ഏത് ഫംഗ്ഷനാണോ നോർമലി നടക്കാതെ വരുന്നത് ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് നോർമൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നോർമൽ പ്രോസസ്സ് ഒരു ഇക്ലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വരാതെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ ടെമ്പററി ഡാമേജ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് ഡാമേജ് ആകാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇക്ലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഇൽനെസ് അതായത് കോസിനനുസരിച്ച് അതായത് റീസൺ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇൽനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ഫിനിഷ് ആകുകയാണ് ഇതിപ്പോ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ശ്രീവാണിക്ക് അകത്ത് കൊടുത്തിരുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ എന്ന് ചോദിക്കാം ഡിസ്കസ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്ലാൻഡുകൾ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്താണ് അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഡക്ടി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഡക്ടൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഗ്ലാൻഡുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അത് അറിയാമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ കാണുന്നു അതിൽ ഏതൊക്കെ സെക്രീഷൻസ് വരുന്നു ആ സെക്രീഷൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു മാർക്കിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പഠിക്കുക ക്ലോട്ടസ് ആണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എൻറോൺമെന്റ് എൻറോൺമെന്റും ബിഹേവിയറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എഴുതാം സെൻസ് ഓർഗനെ ചേർത്ത് ചോദിക്കാം സെൻസേഷനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം ഹെറിട്രിയും എൻറോൺമെന്റും എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ നമ്മൾ ജെനറ്റിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതാണ് അതുപോലെ ഹെറിട്രിയും എൻറോൺമെന്റും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചോദിക്കാവുന്ന കുറച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെയിൻലി നമുക്ക് ഒരു ടു മാർക്ക് ത്രീ മാർക്ക് ഫോർ മാർക്ക് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കുക ഹെറിട്രി അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമസോം എൻറോൺമെന്റ് പിന്നെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള പാർട്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ബ്രെയിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കോ നാല് മാർക്കോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വീഡിയോസ് അതിന് മുന്നേ ഉള്ള അതിപ്പോൾ സിക്സ്ത് വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ടൂവിന്റെ സൈക്കോളജി യൂണിറ്റ് ടൂവിന്റെ സിക്സ്ത് വീഡിയോ ആണ് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ഏത് വീഡിയോ നിങ്ങൾ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ കാണുക ആ ഒരു ഓർഡർ വെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ